。喂，大家好，今集会分享一个极有可能会改变你交易习惯同埋观念嘅一个方法，佢就系 price action。而嚟紧咧，我亦会以呢个拍片嘅模式咧，去分享一啲过往我开发 EA 嘅时候咧，去研究嗰个一啲方法同埋策略。其实 price action 主要嘅核心策略咧，系唔需要运用到任何嘅指标嘅，因为咧指标佢有机会咧会有一个背驰嘅情况出现啦，或者系一个滞后嘅情况。相反咧，我哋要留意呢个价格咧会唔会喺一个大单边市过后咧开始慢慢失去动力。我哋嚟睇下呢个例子啊，呢一张系欧元对美元嘅图表。而喺呢一度揾到一个比较重要、仍然敏感嘅价格水平。当呢个价格再次触碰呢一个价格水平嘅时候咧，立即有一个比较明显嘅反弹出现。而呢个价格咧又翻翻嚟呢个水平。有一个重点咧，你要开始明白啦，因为你极大可能咧系会面对一个比较大型嘅反弹啊。然而我哋嘅目标咧系唔需要喺一个浮动亏损嘅状态太耐。所以我哋希望見到嘅係咧，陰陽足嗰個組合咧開始逐步逐步收窄，意思咧即係話咧，佢個陰陽足咧係一支比一支短，而呢個條件咧亦係啱啱好發生喺上一個支持或者係阻力區間嘅附近。以呢個例子為例啦，其實係證明咗呢個跌勢咧開始慢慢失去咗一個動力，亦都證明咗咧市場上面咧其實有人開始有意欲喺呢個價格水平入邊入市啦，又或者沽空嗰邊嘅人士咧係開始喺呢個價格水平上面獲利嘅。另外一個重點就係、是、咧，一個支持或者係阻力位咧，通常係一個區間，而唔係一條線或者係一個點。依、这、一個部分咧，我會拍另外一條片咧去分享下我嘅做法。OK， 咁我哋翻翻嚟依個例子啊。咁而家價格咧又翻翻嚟依個支持嘅區間喎。咁其實我哋咧可以觀察一下咧，佢係點樣跌落嚟嘅。咁大家可以見到咧，係出現過一支長嘅陰足啦，跟住咧就出現過一支比較短嘅陰足，咁最後咧就出現一支陽足。咁亦係喺一個咧連續下跌之後啊，咁啱喺呢個支持水平咧，就開始有一個拒絕下跌嘅情況，即係話失去動力。講到呢度咧，其實已經有兩個條件成立咗噶啦。第一個咧就係價格咧再次翻翻嚟呢個支持嘅區間附近。第二個咧就係跌幅逐步收窄啦。咁但係亦都要非常之小心嘅，因為喺呢個水平咧，其實係擺咗一張好友同埋淡友角力緊嘅一張倒台。就算而家真系出现咗条件一同埋二啊，我都系会选择继续留意啊，有冇下一个嘅条件或者信号出现嘅时候咧，俾我更加确定呢一个系一个折破率比较高嘅一个价格水平。而咁啱喺呢个时候咧，呢支阴阳烛出现咗一个长嘅下影线啊，系代表咗喺呢个价格水平咧下方已经有一个支持啦，或者系沽空者开始喺呢个水平度获利啊。咁随后咧，亦都系出现咗一支阳烛。跟住落嚟就係一個明顯嘅反彈啦！呢段影片咧，其實我用咗好多時間咧去創作嘅，咁所以咧，如果你覺得係幫到你嘅話咧，請大家幫忙訂閱我嘅 YouTube 頻道啦。咁嚟緊我會拍更多依類型嘅影片嘅。OK， 我哋嚟睇下下一個例子啊，黃金對美元，你見到做咗一個雙頂之後咧，價格就向下走，所以個重要阻力位就形成咗啦。徘徊咗一段時間之後咧，而家價格又上翻呢個重要阻力水平喎。我哋又嚟開始睇下佢係點樣升上嚟嘅。首先喺靠近呢個阻力位嘅最近嗰幾支陰陽足入面，你見到係首先係一支大陽足啦，然後係一支比上一支短嘅陽足啦，跟住係嚟一支再更短嘅陽足，跟住之後咧就開咗一個十字星嘅，咁咧亦都係證明咗咧我較早之前講嘅、呃、好友同埋淡友角力緊嘅一張倒台咧，準備係會分勝負，同埋亦都證明呢個升市開始失去動力啊。最後你見到啦，價格嘗試去突破依一個嘅阻力啦，但係都係失敗。跟住落嚟出現一個比較明顯嘅陰足咧，價格就開始向下跌啦。其實喺以上兩個例子入邊咧，已經出現咗好幾個回調嘅入市機會啊，從而可以大幅減低咧入市之後嗰個浮虧嘅時間。亦都順帶一提啦，依、这個阻力同埋支持咧，唔一定係一個以水平嘅形式咧去出現啊，亦有可能係以一個斜線嘅形式出現都可以，甚至係幾重嘅阻力同埋支持咧交疊埋一齊咧。俾我哋去知道當前呢個價格水平咧，係咪一個直播率比較高嘅一個位置？所以我會喺呢個系列入面咧，逐一去分析同埋拆解過往我喺研究 EA 上面嘅一啲心得同埋技巧。最後我哋總結一下我哋今集講過嘅內容首先第一步，我哋要揾翻過往一啲嘅重要嘅支持同埋阻力嘅水平，跟住就要觀察同埋判斷啊，佢係咪開始失去咗一個上升同埋下跌嘅動力？跟住就係要保持耐性等待呢個好友同埋淡友角力緊嘅一張倒台入邊去分勝負，從而可以揾到一個入市嘅良機咧，盡量可以減少入市之後浮動虧損嘅時間。呢集講到呢一度，下集見。